अस्सलाम वालेकुम ग्रेट सिक्स आई होप यू ऑल डूइंग वेल जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर सबा और हम आज स्टार्ट करेंगे आपकी टेक्स्ट बुक का आखिरी चैप्टर दैट इज़ अबाउट इंफॉर्मेशन हैंडलिंग वो किस तरह से होती है उसमें कौन कौन से तरीके इस्तेमाल होते हैं डेटा क्या होता है वट इज़ डेटा कलेक्शन उस सब के बारे में अब हम अंडरस्टैंड करेंगे सो लेट्स गो बिगिन चैप्टर सिक्सटीन सो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज़ अलॉट अबाउट हैंडलिंग डेटा डेटा क्या होता है डेटा बेसिकली हम इंफॉर्मेशन को कहते हैं अलग किस्म की इंफॉर्मेशन जो हम सोर्सेज से डिराइव करते हैं उसको हम डेटा का नाम देते थे आपने भी अक्सर सुना होगा कि अगर कोई रिसर्च कर रहे हो कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए डेटा इकट्ठा करो सो दैट इज़ बेसिकली इंफॉर्मेशन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो एक टॉपिक के बारे में होती है ठीक है तो हम कहते हैं कि इस चीज़ के मतलब ये डेटा हमने हासिल किया है डिराइव किया है अब मैथ्स में हमारे पास बहुत सारा न्यूमेरिकल डेटा है न्यूमेरिकल होता है जो नंबर से बना हुआ होता है तो ऐसा डेटा जो नंबर से बना हुआ है विच इज़ न्यूमेरिकल और जो हम अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए किस तरह से एक्सप्रेस करना चाहिए आप किस तरह से लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हो उस डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में दैट इज़ चैप्टर नंबर सिक्सटीन इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग तो अगर इस नज़रिए से हम देखें सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस किस्म का न्यूमेरिकल डेटा जो है हमारे सामने आता है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है जैसे कि अगर आप देखो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है वेदर वेदर आप किस तरह से देखते हैं वेदर आप देखते हैं टेम्परेचर से और टेम्परेचर नंबर्स की सूरत में होता है आज बहुत ज़्यादा गर्मी है थर्टी डिग्रीज हो गया है आज बहुत ज़्यादा सर्दी है सेवन डिग्रीज है इस तरह से आप गेज करते हो कि मौसम क्या है अब इसकी इम्पॉर्टेंस ये होती है कि एक एरिया में तकरीबन हर वक्त एक जैसा ही मौसम रहता है अगर पाकिस्तान है तो उसका जो वेदर है वो अलग अलग रीजन में जैसा है लाहौर में ये नहीं होता कि एकदम से बर्फबारी शुरू हो जाती है उसका टेम्परेचर वही रहता है जो उसका ऑलमोस्ट हर साल उस वेदर में रहता है सो इन दिस केस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस तरह से जो साइंटिस्ट होते हैं जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो इस इंफॉर्मेशन को लेते हैं उसको स्टडी करते हैं और उसको स्टडी करने के लिए वो ये नहीं कर सकते कि रोज़ अलग अलग डेटा जो है उसको मैप आउट करें वो जो है उनको ग्राफ्स की सूरत में चार्ट की सूरत में पिक्चर्स की सूरत में लाइंस की सूरत में एक्सप्रेस करते हैं और उस तरह से कलेक्ट करते हैं सिमिलरली अगर आप देखें प्राइसेस प्राइसेस अलग अलग चीज़ों की मार्केट में कौन सी चीज़ का क्या रेट है वो किस तरह से ग्रो कर रही है प्राइसेस किस तरह इंक्रीज कर रही हैं कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं इन्फ्लेशन के एक्सचेंज रेट के वो किस तरह से चेंज होते हैं ओवर टाइम उनका पैटर्न क्या होता है ये सब कुछ हम देखते हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के लिए और इसमें हम देखते हैं डेटा का इस्तेमाल सो दैट इज वॉज दिस चैप्टर इज अबाउट इस तरह की और भी कई सारी चीज़ें हैं आपकी कंट्री की पॉपुलेशन और इस तरह की चीज़ें जो आप सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की बेसिस पे अंडरस्टैंड करते हो उस हिसाब से देखते हो कि क्या ग्रोथ हो रही है क्या चीज़ उसको कितना इफेक्ट कर रही है इस तरह से अब हमने करना ही है कि पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इज बेसिकली वट दिस चैप्टर इज अबाउट क्या आप तस्वीरों की सूरत में अब तस्वीरें ज़रूरी नहीं है कि उसी चीज़ की तस्वीर हो तस्वीरों में लाइन्स भी आती हैं सिम्बल्स भी आते हैं बार्स भी आते हैं इन सब चीज़ों की मदद से आपने बताना है कि आप इस न्यूमेरिकल डेटा को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो डेटा कैन बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक क्या कह रहे हैं हम कलेक्शन ऑफ नंबर्स यानी कि नंबर्स जो हैं उनकी कलेक्शन को हम कहते हैं अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया वेदर के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन है डिफरेंट टेम्परेचर्स की वो वो वाला डेटा है उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में है पॉपुलेशन के बारे में जो सारा डेटा है यहाँ पर कितने लोग रहते हैं उस शहर में कितने लोग रहते हैं दैट इज़ ऑल अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ पॉपुलेशन तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन होती है अलग अलग टॉपिक्स के मतलब उसको हम डेटा कहते हैं डेटा कलेक्शन होती है वो मेथड्स जिनसे आप डेटा को कलेक्ट करते हो अबाउट वन स्पेसिफिक टॉपिक अब वो अलग अलग तरीका हो सकता है आप किस तरह से डेटा कलेक्ट करते हो आप इंटरनेट से रिसर्च करके लेते हो आप जाके प्राइमरी रिसर्च करते हो दैट इज़ ऑल द काइंड ऑफ मेथड दैट यू यूज़ फॉर डेटा कलेक्शन आगे चल के देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डेटा की टाइप्स ऑफ डेटा में मेनली दो टाइप्स हैं एक है ग्रुप डेटा और दूसरा है अनग्रुप डेटा अब इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 207 से आप वहां देख सकते हो कि उन्होंने आपको अनग्रुप डेटा की एग्जाम्पल दी हुई है जिसमें उन्होंने कंट्रीज के नाम लिखे हुए और बस इस तरह से लिखा हुआ है मलेशिया चाइना ईरान मलेशिया मलेशिया अफगानिस्तान तो हो क्या रहा है डेटा जो है बिखरा हुआ है पूरी तरह से किसी भी ग्रुप में कैटेगराइज नहीं हुआ हुआ जबकि जब आप ग्रुप डेटा की तरफ देखेंगे पेज नंबर 207 पे तो आप देख सकेंगे कि मलेशिया है अगर वो तीन दफा था तो बस मलेशिया और नीचे ल
तो इस तरह से हम ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं और इनको एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं उनमें से कुछ तरीके हैं वी कैन डिनोट डेटा बाय लाइन सिंबल्स और पिक्चर्स लाइन चार्ट होते हैं आपके सिंबल्स इस्तेमाल हो सकते हैं पिक्चर्स इस्तेमाल हो सकती हैं दीज आर ऑल डिफरेंट वेज जिनमें आप ये सारे डेटा को एक्सप्रेस कर सकते हो वेदर वो ग्रुप्ड हो या वो अनग्रुप्ड हो अगली डेफिनेशन की हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर जो कि है ग्राफ्स तो ग्राफ्स क्या होते हैं A graph is a pictorial representation of numbers about a specific group of data. तो वही बात जो हम बार बार कर रहे हैं कि specific group of data जो है उसकी फिर जो pictorial representation करने का एक तरीका है that is using graphs. Graphs का आपने जिक्र भी सुना होगा देखा भी होगा पहले classes में तो उनको अब हमने इस chapter में understand करना है और उनके साथ हमने काम करना है उनके बारे में questions को answer करना है Three different types of graphs that we are going to mention now are सबसे पहले हमारे पास है pictograph. पिक्टोग्राफ क्या होता है जिसमें आप पिक्चर्स की मदद से अपना सारा डेटा जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं अगर आप अभी इमेज देख रहे हो तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है उन्हें डिफरेंट पिक्चर्स ड्रॉ की हुई कि ये चीज इस क्वांटिटी में है ये चीज इस क्वांटिटी में है एंड सो ऑन और उससे आपको अंदाजा हो रहा है कि अच्छा इस तरह से इन चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरी हमारे पास बात आ गई है बारग्राफ की बारग्राफ काफी ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होते हैं स्पेशली हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें बारग्राफ की बहुत बात हो रही है सो नाउ इफ यू लुक एट द पिक्चर वो है एग्जाम्पल एक बार ग्राफ की जिसमें आप खुद देख सकते हो कि बार जो है इस्तेमाल हुए हैं ठीक है थीके? जो बार ज्यादा है हाइट में उसका मतलब है कि वो क्या है उसकी वैल्यू ज्यादा है जो छोटा है उसका मतलब है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू कम है एंड लास्टली लाइन ग्राफ्स लाइन ग्राफ्स जो है इस चैप्टर में हमने उस तरह से कवर नहीं किए हुए लेकिन इन सीनियर क्लासेस इन क्लासेस टू कम आप देखोगे लाइन ग्राफ्स का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं इफ यू लुक एट द पिक्चर लाइन ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है कि आप डॉट्स क्रिएट करते हो फिर लाइन अटैच करते हो और उस तरह से लाइन ड्रॉ करते हो अकॉर्डिंग टू योर न्यूमेरिकल डेटा तो ये थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है अब हमारे पास बार ग्राफ की भी कुछ और टाइप्स हैं उनको चल के देखते हैं तो बार ग्राफ्स कैन आइडर बी वर्टिकल और दे कैन बी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में क्या होते हैं वर्टिकल में वो अप टू डाउनवर्ड जो उनका डायरेक्शन होता है उस तरह से आप उनको देखते हो तो अभी अगर आप पिक्चर देख सकते हो आप देख सकते हो कि जो वर्टिकल ग्राफ है उसमें बार जो है ऊपर से नीचे की तरफ अलाइन है वे आज इन द नेक्स्ट पिक्चर जो आप अब देख रहे हो उसमें हॉरिजोंटल ग्राफ्स जो है वो लेफ्ट टू राइट वाले तरीके से अलाइन है तो उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है दोनों को रीड करना इन्फॉर्मेशन दोनों से डिराइव करना ऑलमोस्ट सिमिलर होता है ठीक है तो हमने जब क्वेश्चंस करने होंगे उसमें वो आपको ग्राफ दे देंगे और वो आपसे पूछेंगे कि इस ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है ग्राफ्स की बहुत अहम चीज होती है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो ग्राफ्स में क्या होते हैं एक एक्स एक्सिस होता है इट्स ओवर हेयर और एक वाई एक्सिस होता है इट्स ओवर हेयर तो उनको इस्तेमाल करते हुए हम सारे ग्राफ्स को जो है स्टडी करेंगे और होता यह है कि आप वाई के साथ एक्स वाले की वैल्यूज डिराइव करते हो जैसे अगर यहाँ लिखा हो नंबर ऑफ कार्स और फिर यहाँ लिखा हो 10, 20, 30 तो जैसे जैसे आपका बाहर जाता जाएगा जैसे 10 है तो यहाँ 10 लिखा हुआ है तो यहाँ तक आ जाएगा 20 है सो इट वुड कम ओवर हेयर इस तरह से आपने अपने बार्स बना दिए अब ये एक वर्टिकल ग्राफ है वर्टिकल बार ग्राफ है जिसमें दो बार्स हैं आपके पास एक 20 कार्स को शो कर रहा है एक टेन कार्स को शो कर रहा है तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी गाड़ियां जो है वो ट्वेंटी है या बफ ट्वेंटी है तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो कि इस बारग्राफ में हमें पता चल रहा है ये वाली जो कार्स हैं दे आर अबाउ ट्वेंटी इन दिस वे अब हमने क्या करना है हमने इस तरह से ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करना है और उसके बारे में अब सिर्फ एक फिनमिना रह गया जिसकी हमने बात करनी है एंड दैट इज स्केल ऑफ अ ग्राफ तो ग्राफ्स में यूजली हम क्या करते हैं हम एक स्केल इस्तेमाल करते हैं अक्सर इस तरह होते हैं कि वो आपसे कहेंगे जी आप तीस गाड़ियाँ जो हैं वो पिक्टोग्राफ में एक्सप्रेस करें तीस गाड़ियाँ पिक्टोग्राफ में ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है आप तीस गाड़ियाँ तो नहीं ड्रॉ कर सकते आप कहते हो कि अगर मैं एक गाड़ी ड्रॉ करता हूँ इसका मतलब है वो दस गाड़ियों के बराबर है सो इन दिस वे आपने कह दिया कि वन कार इक्वल्स टू टेन कार्स तो अगर आपने थर्टी कार्स ड्रॉ करनी है आप सिंपली थ्री कार्स ड्रॉ करो थर्टी कार्स के वो इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब यहाँ पर स्केल ये है कि वन कार इक्वल्स टू टेन कार्स इस तरह कहीं और किसी और सूरत में आप दिखा सकते हो कि अगर आपने बर्ड ड्रॉ करनी है फाइव हंड्रेड ड्रॉ करनी है तो आप कह सकते हो एक बर्ड जो है वो एक सौ बर्ड्स को रिप्रेजेंट करिए एक सौ बर्ड्स के बराबर है तो आप अगर पांच बर्ड्स ड्रॉ करोगे इसका मतलब होगा कि आपने पांच सौ बर्ड्स जो हैं उनको ड्रॉ किया है सिमिलरली अगर सात आपके पास ट्रक हैं और उसका मतलब है कि आपने एक ट्रक से थाउजेंड ट्रक्स डेमोन्स्ट्रेट किए हैं तो सात ट्रक
क्योंकि आपने सिर्फ दिखाना ही है कि उसको एक्सप्रेस करना है कि किस तरह से इफेक्ट क्या बन रहा है पैटर्न क्या बन रहा है तो आप सिंपली स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो इसके साथ हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था ये खत्म होता है इसमें सिर्फ हमने बात करनी थी कि बेसिकली इंफॉर्मेशन हैंडलिंग होती क्या है डेटा क्या होता है हाउ टू डिफाइन इट अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपके एक्सरसाइज 16 और उसके क्वेश्चंस को मिलकर सॉल्व करेंगे सो आई होप यू बी रेडी फॉर दैट लेक्चर एंड आई सी यू देयर देन अल्लाह हाफिज़